Sabe aquele ditado que diz que se a vida te der limões, faça uma limonada? Pois é, foi basicamente isso que fez o inglês Marty Hennis, que após sofrer por conta de seu peso em um parque de diversões, resolveu mudar seu estilo de vida por completo. O homem de 38 anos chegou a pesar impressionante 146 quilos. Tinha uma alimentação baseada sobretudo em pizza, kebabs e vinho. No auge do seu peso, Martin disse que era muito complicado achar roupas que servissem nele. Isso aliado à dificuldade de mobilidade e à deterioração da saúde, ainda não eram suficientes para que se sacrificasse para emagrecer. Mas ele foi forçado a enfrentar seu problema de peso quando levou a sobrinha Lola Thomas, então com 6 anos, a um parque temático, e era grande demais para brincar nas atrações do parque. Marty lembra que esse dia foi bastante humilhante. Ele estava sentado em um dos brinquedos quando um funcionário do parque mandou ele se retirar. Em todos os brinquedos era barrado pelos funcionários, alguns educados, outros frios e diretos. Foi esse o estímulo que precisava para decidir emagrecer. Determinado a mudar, ele largou a bebida, começou a fazer uma dieta bem rigorosa e passou a caminhar todos os dias. Logo, essas caminhadas viraram corridas e hoje ele percorre 22 quilômetros de uma só vez. Marty disse que seu peso aumentou por 10 anos, e ele usou comida e álcool como mecanismo para enfrentar a ansiedade. Ele bebia uma garrafa de vinho tinto todas as noites, seguido por lanches não saudáveis como pizza, hambúrguer, biscoito, chocolate e kebabs, consumindo 5 mil calorias por dia. No fundo, ele sabia que sua saúde estava ruim, mas preferia nem pensar nisso. O inglês relatou que à medida que se tornou mais consciente de seu corpo e do que ele precisava, percebeu como dava pouca atenção a ele. O homem se comprometeu com um rígido regime de perda de peso em julho de 2019, inicialmente limitando-se a consumir apenas mil calorias por dia, abandonando a bebida, indo para corridas regulares e indo à academia. Ele disse que a primeira vez que correu, quase morreu. Conseguiu apenas 60 segundos. Por isso, preferiu começar com uma caminhada e ir progredindo até conseguir correr. Hoje, ele já não precisa consumir as mil calorias da dieta. Ele come em torno de 2.500, que são muito bem gastas com os exercícios que faz todos os dias. Ele confessou que perder peso foi extremamente difícil e exigiu muito empenho, mas agora que está muito mais saudável, sente que foi a melhor escolha que fez na vida. Segundo o inglês, o maior problema para quem quer emagrecer e é muito obeso como ele era, é a própria mente. Os desafios físicos ou mesmo a fome não são tão complicados quanto o desafio mental. Lidar com a ansiedade para comer foi muito difícil para ele, sobretudo nos primeiros meses da dieta. Só que à medida que foi resistindo a essa ansiedade, ela foi se tornando mais fraca. Entretanto, ele alerta, não se engane, seu organismo é de uma pessoa gorda, então ele tem muito mais propensão a engordar do que uma pessoa comum. Por isso, tem que ficar vigilante pelo resto de sua vida. Martin Hennes retornou ao parque temático e conseguiu aproveitar todas as atrações. O homem voltou a ser criança e se divertiu mais do que a sua sobrinha. Thank <laughs> you.